。另外呢，我和吴政委呢，也商量过了，最近一段时间呢，嗯，就让他在办公室，暂时不让他出去。他说不同意呢。他不同意，这是命令，他不同意行吗？哎，凯言，现在你明白，爸爸为什么不让你找同行了吧？办公室不是办私事，你你跟我聊这些干嘛？在哪儿你也是我女儿啊！我希望啊，你对魏国平的关心，也是出于公事，这样爸爸就放心了。哎呀，你说这案子怎么每次一有点进展，就会受到额外的阻力？感觉背后总有人盯着我们。办案是办案。不要有什么压力，嗯，凯爷，不管到什么时候啊，安全都是第一位的，懂吗？明白。你不是一直担心那些工人往后没有工作吗？现在这个项目扩大了十倍，所以呢，不光是要开发房地产，之后还有商业的配套。只要这个商业中心一起来，你还愁那些工人没有就业机会吗？项目涨了十倍，那成本呢？成本当然也要涨啊！老聂，我知道你这会儿拿不出这么多钱来，所以啊，只要你把你的股份分出来一点儿，这钱不是哗哗进来了？听明白了，你是想息事我的愤怒？要赚大钱，就得企业化。这不是说换个公司的名字啊，改个招牌就可以了的。你不拿出点份额出来，这些金主怎么可能真金白银把这个钱砸进来呢？这上面写的很明白，电机厂的发展方向按你说的来。我还要向你转让我的份额。你什么意思？你以为我是要抢你这公司吗？老聂，你把你的份额给我，不是我一个人拿的，我得拆分给那些金主的。你可以让那些金主直接找我来谈，人家找你有什么用啊，老聂？这些金主大多都不是宁江的人，而且他们根本不了解你。说白了，老聂，在这些正经商人的眼里。你的背景是不干净的，他们只相信我，他们只相信我这张脸，你懂吗？你别这么看着我，我跟你说啊，这说来说去就是一回事儿，你的就我的，我的也是你的，就分出点甜头来，对吧？让别人入局不好吗？到最后不还是咱们俩说算吗？你是不是把我当成三岁小孩了，老聂？那我最后再提醒你一件事儿：电机厂这土地要改变使用性质，是需要批文的。没有这张批文。电机厂的地儿就是烂地一块。你少唬我，我可以按照我最初的想法，想怎么来就怎么来。你要是不喜欢，就别干，就退出。是吗？你都把电机厂那帮人得罪是什么样的？你到现在还做着让别人对你感恩戴德的大梦啊？谁惹的麻烦谁自己平。这是江湖规矩，你不懂，就别跟着瞎掺和。聂主任，你知道耍我什么后宫？七哥，我伺候你还来不及呢。我听你做过的那些让你快乐的事情，经常。
察要是知道了，这谁都躲不住啊！你不会喜欢，你怎么想，就怎么试吧。等等，把这堆废纸带走。你留着吧，兴雪后面有的找。来。哎呦，跟挺紧的，我这刚刚到。是啊，我看着你上来了，我就赶紧过来跟你汇报一下工作。看这个表情，我还以为是魏国平来了呢。哎呦，你就别逗我了，我这一宿都没睡了。你看一下啊，有什么收获？这是赵世杰最近的行动轨迹和他接触的人员名单。啊，我呢调查了一下电影厂之前的情况，发现这宝华集团在申请土地性质改动。而且赵世杰接触的人员呢，都是一些审批部门的人员。官商勾结，这单凭一个中介肯定是做不到的。赵公子这背后，一定有人。是，我呢把所有涉及到的人员名单都查了一遍，发现了这个人，你看一下，赵世铎，哎，宁江市新上任的计划委员会的主任。是多，赵世杰，你是怀疑他是赵公子背后那把伞？你想啊，老魏之前在查赵公子的时候，就在最紧要的关头，他被调查，我就想，凭聂宝华的能力，不可能做到的。开言也这么说过，那看来我们俩想一块儿去了。可是宗哲，光凭姓名就往一块儿联系，这也不行啊！这事儿得查实啊！是是是，明白。毕竟人家是有级别的领导，这要公开调查的话，一影响不好，二呢会打草惊蛇，影响到下一步的侦查。所以啊，你这是来搬救兵呗？不是，我是想请您出山。什么呀？这不就是把我放到炉子上烤吗？准备，我也没办法了嘛，不是？是你没办法了，想过没有啊？你这个判断，如果不成立的话，让人家知道了，那是有人要负责任的。顾局，一人做事一人当。出现任何问题，我负责。你小子一直就差这一下，现在我放心了。喂，政委，有个事情得请你帮忙啊。嗯，具体情况让宋哲向你汇报。您可是前辈，哎，不要客气，来了就是客，来尝尝，好，嗯，好茶是吧？我听说令尊也是老前辈啊，老人家身体怎么样？最近？身体还行。就是脑子啊，有些糊涂了。岁月不饶人呐。不过好在江山代有才人出，你这不是做的也很出色吗？哎呀，哎呦，您可别夸奖我，我就是尽了一些本职工作而已。谦虚。怎么样，对宁江的方方面面都适应了吧？适应。宁江是块风水宝地啊，各个方面。都很好，宁江的经济确实发展很快，我们公安部门的职能之一
，就是为临江的经济发展保驾护航。所以，要是对我们的工作上有什么意见建议，尽管向我们提。哎呦，我哪敢呐、啊，吴政委，您是前辈啊，您言重了。只要您呢需要我做什么工作的话，您尽管开口。我说的是工作，嗯，绝对不会有任何个人的事情麻烦你，放心。您就别跟我客气了，您把我请到这儿，难道是单单为了品茶吗？<笑>好，那我就明说了啊。最近社会上有个叫赵公子的人，很活跃，不知道你听说没有？赵公子，他叫赵世杰，对外说。是你的亲属。啊，是啊，赵世杰，这重名重姓的人太多了，难免会有浑水摸鱼的。不过您放心，只要是有什么违法乱纪的情况，不管他跟我是什么关系，还是我的什么人。您尽管抓他<笑>，你这么说我就明白了，也放心了<笑>。来，好喝茶。嗯，好茶。嗯，不错吧？嗯嗯。吴政委，有什么事儿再给我打电话吧。好的。慢走啊，不送了啊，有不？哎，博尔，你觉得怎么样？不愧是官场上的人啊，既不承认也不否认，话说的滴水不漏，还留了后路，这不正说明有问题吗？有问题，和能不能查出问题，这是两码事。你的思路是对的，就这么干。是，嗯。叔叔，给我找多少麻烦？博哥，你先消消气。这不是什么大事儿，不是什么大事儿。那公安局找我去喝茶，这不算什么大事吗？问题是我也没干什么呀，人家都问我了，赵公子是谁？本哥，你就放心吧，啊，这事儿到最后也是我担着，跟你又没有沾上任何关系，你完全可以推得一干二净啊。你别忘了。我为你的事儿，去找过蒋广善。哎呀，那个蒋广善更不会说什么了。关键是，那天有个喝醉醺醺的小混子看见我了。哎哎哎哎哎，瘦子，关门了。我让人查了一下，他叫陈浩汉。你也太敏感了吧！一个小混混能掀起什么浪来？他跟魏国平的关系不一般呀，他现在跟着聂宝华，万一出点什么问题，这都是我的麻烦。我告诉你啊，就你干的那些破事儿，少牵连我。只要保住我，才有机会保你，你明白吗？我去找蒋广善，这说明我是知情的。这里面的利害关系，你不明白吗？蒋蒋蒋，就知道死蒋。你还是好好想想吧。徐家健对于爱琴的血样根本什么都不说，只是到最后呢，说所有的事情都是赵世杰让他干的。我总觉得吧，他是在害怕什么。啊，法医说，于爱琴的血型非常罕见，在人群中只占了十几万分之一。你说什么东西，能跟这么罕见的血型？有关系呢，我有个想法。
会不会是器官移植？为什么？器官移植首先要匹配血型。很可能啊，这就是他们碎尸的原因。皇上，咱们找不到少了哪些器官。所以啊，碎尸案比我们想象的要复杂的多。哼哼，真正的较量才刚刚开始啊。来，迈，迈右脚，迈左脚，哎，嗯，再来，再来，来，要有意识啊，来，走，加油，哎，再来一步，这样，再多两步休息，好不好？啊，来，走，迈右脚，迈右脚，哎，来，哎，呼吸了，呼吸了，那歇会儿啊。春分了，我没事，来，喝口水。会不会挺辛苦的吧？怎么会呢？一点都不辛苦。只要你腿能好啊，我少活十年都乐意。瞎说什么呢？谢谢啊。你以后能不能不跟我这么客气？再说要说谢谢也是我谢谢你啊，要不是你啊，我现在就是一小混混，古惑仔听过没有？怎么会呢？嗯，我来，跟你说个事儿啊，我在里边的时候吧，我救了一个叫杨二虎的，后来我俩成好哥们儿了。他出来以后呢，找了我几次，让我跟他一起做大买卖，但我没去。为什么呀？因为你。他这大买卖吧，其实也不是什么好事儿了。那天，咱俩去看音乐会的时候，这事儿我跟你哥说过，但我没说我跟你二虎关系这么好，我怕你哥对我有啥误会。他这人啊，满脑子除了破案就是破案，巴不得你多给他提供点线索呢，不会多想的。那你这朋友现在怎么样？不知道，好久没跟他联系了，但我怎么总感觉他会有什么事儿？那你要不再找我哥问问，万一真有点啥事儿，哥还能帮帮他？好，听你的。来，嗯，我先送你上楼，然后我再回来取。王能发生什么？他就问我一命。那你是不是得报答他？不用说了，他的信我收到了，他劝我把知道的都说出来。我这样。杨二虎说，李雪梅死后，三伙设了一个局，抓到了一个袭击女孩的蒙面人，但是是谁，杨二虎不知道。不过从时间上来推算的话，这蒙面人很可能就是蒋广善。但问题是，他们明明有矛盾，怎么就成一伙的了？微博平也是卡在这儿了。是啊，问题就在这儿。如果蒙面人是蒋广善的话，那他为什么要杀李雪梅？<笑>这个，这个就像那个猜字的游戏一样，越是接骨眼的这个答案，越难猜。但世界上没有做不出来的填字游戏，出现空白，说明我们没有找到相应的线索。你们放心，我们一定会尽力的。你好，请问吃点什么？一碗牛肉面，一瓶可乐。好的，请稍等。你的东西，谢谢，请慢用
你看我干什么？那个大个怎么没跟你一块儿来啊？我来吃面的，他来干嘛？你是不是有啥烦心事儿啊？跟你没关系，吃你的面。你不是最不喜欢跟警察打交道吗？干嘛跟我说话呀？我是讨厌跟警察打交道。但我觉得，你跟他们不一样。怎么不一样啊？说不上来，就是不一样。我呢，从小在公安局院里长大，我爸对我特别严格。他总是让我按照他的要求去做，我想要什么，他从来不管。怪不得你之前还替我说话。那咱们俩也算是同病相怜，对吧？我跟你可不一样，啊，我可没有不走正道。什么叫不走正道？我，我是叫闯荡江湖。你这叫幼稚。我哪儿幼稚了？你出门随便问，就这一片，谁不认我陈小汉？还不如整天跟在人家屁股后头瞎溜达、瞎转悠。我跟你想的那种混混不一样。哎，我告诉你，就连聂宝华都把秘密任务交给我吧。你就吹吧。你还别不信。前段时间他还专门让我跟踪江广山，他把大哥大都给我了，让我跟他汇报。你看，他让你跟踪蒋广善，干嘛呀？他俩是一伙的呀。那我就不知道了。嗯，对了，我还有事儿，先走了。嗯、你这段我请了。你这孩子。行不行的？
你现在知道跟他们混什么结果了吧？要不是你开眼界，你小命早没了。行了，你少说两句，他也是死里逃生。什么人要杀你、啊？这我哪知道啊？都这个时候了，还不说实话是吗？闭嘴！你好好想一想，是不是你看到了什么，或者是听到了什么？不可能啊！我是跟了聂宝华，但总共也没跟他见过几面，而且跟踪蒋广善那件事最后也没结果了。他为什么让你跟踪蒋广善呢？我也不知道为什么。我跟踪他那几天也没发生什么啊，就有一天晚上，他拎那个麻袋放到工地，聂宝华他们过来的时候也没发现什么。麻袋，工地。还有吗？看什么呢？我跟你说话呢。这个人，我有点眼熟。你见过？我好像见过他本人。在哪儿？想想不起来了。送你回家。走。老魏，出事了，有人要杀陈浩汉。你别着急。我去找陈浩汉，正好碰到有人要杀他，幸亏宋初及时赶到，人没事，你放心。怎么回事？谁要杀他？他自己也不知道。杀他的人抓着了，没抓着，见着我就跑了。哦，对了，陈浩汉说聂宝华曾经让他跟踪过蒋广善。为什么要跟踪？好像是蒋广善藏了什么东西，聂宝华要找出来。钱？不像。什么时候事？就在他进入宝华集团之后。这么说，这聂宝华根本就不相信江广山呀？那为什么把他弄到自个儿团伙里？也许问题就出在这儿，江广山到底藏了什么东西？赵公子安插在公司的人，基本上都被我辞退了。宝华集团很快就跟他没有任何关系了。最近你也要小心点，我担心他会狗急跳墙。我现在是孤家寡人，没什么可怕的。兄弟们可都指望着你呢，你不能倒。红红，我送你去上学是想让你学好。什么兄弟们倒下，我至于吗？你哥当年把你托付给我，可不是想让你跟着我混社会。我哥要是还在的话，肯定也希望看到我帮你。喂，你的信，拆开。是小雨。联系了他，这上面没有地址跟姓名。去问他，刚才谁送来的？聂主任，别来无恙啊！这东西收到了吧？猜得清楚吗？小雨现在怎么样？我要是少了点什么，我弄死你！别这么冲动！你要真杀了我，谁知道你妹妹在哪儿？说条件，很简单，只要你在那份合同上签字盖章，一个项目换一个妹妹，划得来。什
的时间、地点。你随时等我电话。要不，要不我们报警吧？蒋广善，蒋广善还在我们手里。要不我们跟赵公子说，让他要是不放小雨的话，我们就去让蒋广善去揭发他杀人的事儿。至少，至少他们是一伙的，我们可以找他做人质。那到底要怎么办呢？红，去。把那份合同拿来。什么？把哥，把合同拿来。啊找什么？我我给你找。嗯。喝水，我给你倒。上厕所，我陪你上。我不上，我也过去这劲儿了上医院取个药，我陪你去。啊，我等你。干嘛呀？拿包。哎呀，这这这这，什么药啊？这都，都是英文。你问好了吗？别吃错了。十八床六床病的，走，看看床六。哎，十八床是刘秀娥吗？对，刘秀娥又犯病了。哎，你不是他们家远房亲戚吗？帮忙联系她老公，我们一直联系不上，谢了啊。魏队长，可回来了啊！你怎么来了？这大半夜的，进来，进来，进来。
您这回有事儿啊？嗯，我才刚好去趟医院啊，见着你老婆这个主治医生，说她现在有点严重，让你赶紧去一趟，啊。啊，我知道。什么知道啊？你怎么不着急啊？哎，都这么长时间了，习惯了。也是。这老板给的，还有门口那车，嗯，说是要随叫随到。哎呀，老板挺大方，就没想着说跟老板借点钱把你老婆先治了。本来就是求人家给了个事儿做，嗯，再找人家借钱，我张不开这个嘴。懂事儿。我收拾收拾就走。虽然是你老板，有什么不对劲的地方，我希望你第一时间能报警。好，好，好，好，明白。嗯。魏队长，我知道啊，你不喜欢聂宝华，我在他那儿就是跑腿，他的事儿不掺和，也掺和不进去。理解。都有大哥大的，赶紧把电话号给人医院留一下，别让人找不着你，啊！哎，好。你怎么回来了？你这是怎么拎个垃圾袋啊？有缘餐厅拿来的。你去江广山那儿了？他偷我刀子，我就想看看他到底藏了什么。正好有个由头，他去了一趟。你想从这里边找线索是吧？我觉得一个人不可能面面俱到。所有的生活细节，总会有疏漏，没准秘密就藏在这儿。反正我也没事儿，我以后就每天帮蒋老板收拾垃圾，哎，挺好。行，回头我调派人手，帮你去搜集和调查。江小山那边，开开开开，哎，二十四小时布控。我也甭回去了，来吧，挑吧。
。聂传果然单枪匹马就过来了啊！我的。